Bueno. Entonces, ¿qué? ¿Falta un par de personas en este momento? Esperamos un momento. O no se sabe. Yo creo que tiene que marchar ahora, puede. Si vuelvo a comenzar y que no saben re. No, no se veo. Vale. Claro. Y si ya si está. Y si no, se va a estar en mi chora. Sí, ya. Yo tendré que marchar la segunda. Vale, vale. Bueno, muy bien. Entonces os explico. Quizá, quizá ya sabéis esta escuela de psicología evolutiva uh, cuál es su, su función. Fijaos. Se trata de una escuela en la que se intenta desarrollar las cualidades del alma. Sabéis que todos nosotros tenemos como tres niveles de conciencia nivel de conciencia de la personalidad del alma y del espíritu esto me parece que casi todo el mundo lo sabe los seres humanos en este planeta empezamos mmm, siendo materialistas y egoístas imaginaos, imaginaos que es un plan divino confeccionado en Sirio para que los que estamos en este planeta aprendamos en el mundo de la materia para que aprendamos en el mundo de la materia hay unos seres venidos de Nibiru o Marduk un planeta fracasado en Sirio fracasado quiere decir que no pasó la cuarta dimensión cuando tenía que pasar entonces el regente de Nibiru el nombre sí que os sonará es Jehová pero Jehová se presentó a Moisés como el dios del universo y era un dios fracasado en su planeta pero vino aquí con unas naves las personas dicen, anda, este ha venido dios ¿entendéis? es como un engaño pero es un engaño preparado por nuestros padres de Sirio de la sexta dimensión sexta dimensión que permitieron que vinieran estos personajes aquí para que aprendiéramos en el mundo de la materia porque ellos son expertos en el mundo de la materia es como si tuviese el hemisferio izquierdo muy desarrollado y el derecho no les funciona de ninguna forma ¿entendéis? eso es lo que pasa claro, esto ya ocurrió en la Atlántida que se unieron a nosotros nosotros habíamos nacido todos nosotros en Lemuria entonces teníamos un cuerpo de tres metros y medio y etérico pero en la Atlántida ya tuvimos cuerpos como los que tenemos ahora entonces se produjo, la, se produjo la mezcla de todos nosotros lemurianos con estos personajes que habían colonizado Marte y que se habían cargado en Marte de la misma forma que se están cargando ahora la Tierra lo mismo, siempre hacen lo mismo usar la materia de forma negativa y el planeta acaba que no funciona bien ¿Ah? muy bien entonces es importante que os deis cuenta de que durante muchas vidas al principio de nuestra evolución no sabemos quién somos no lo sabemos pero como todo el mundo quiere ser feliz si no sabes quién eres intentas ser feliz en qué en el mundo de la materia entonces todos todos nosotros hemos sido materialistas todos ¿eh? y hemos hecho todas las barbaridades que os podáis imaginar pero el problema y es muy importante darse cuenta es que no somos culpables porque era un plan de que aprendiéramos en el mundo de la materia en el mundo de la materia se sufre se sufre en el sentido de que la persona quiere disfrutar en el mundo de la materia pero casi nadie puede disfrutar si no tiene dinero y al principio de la evolución como empezamos todos uh, siendo como unas medusas que no sabíamos nada de nada entonces sin, sin cerebro con una frente que no funcionaba de ninguna manera pues entonces nos hemos visto obligados a aprender algo en el mundo de la materia para tener dinero y disfrutar del mundo de la materia ¿veis la evolución en este planeta cómo funciona? hay un momento, yo lo explico esto en el primer curso en este libro las nueve etapas de la evolución humana las nueve etapas de la evolución humana ¿Qué significa esto? Pues significa 
que en las primeras etapas todos actuamos de forma egoísta ¿eh? no podemos disfrutar en el mundo de la materia hasta que no hemos sido inteligentes en el mundo de la materia las personas que yo digo que están en la cuarta etapa imaginaos lo siguiente que en la primera etapa hemos desarrollado un cuerpo físico cuerpo físico ¿cómo? pues luchando contra unos animales que corrían por ahí y que hacían que nosotros teníamos que defenderlos entonces el cuerpo físico fue algo uh, que tuvimos que desarrollar más en la encarnación masculina que en la femenina pero de la femenina también ¿veis la idea? muy bien entonces en la segunda etapa el ser humano lo que busca cuando ya controla un poco el medio ambiente se siente un poco más seguro quiere disfrutar y bueno ahora lo primero que es conservar la vida eso es lo principal no morir ¿por qué? es un instinto pero en la segunda etapa cuando ya está más tranquilo el ser humano quiere disfrutar en el mundo de la materia pero se da cuenta de que si no tiene dinero no va a disfrutar en el mundo de la materia la persona que no tiene dinero no puede disfrutar en el mundo de la materia y el ser humano se ve obligado a aprender algo para que le den dinero y todos nos hemos especializado en distintas ramas del saber humano ¿lo veis? es un juego de aprendizaje muy importante darse cuenta que es un juego que no es un drama todo el mundo cree que es un drama no, es un juego si, ent si entiendes el significado de este juego muy bien entonces tú aprendes en el mundo de la materia aprendes en ciencias, en artes en lo que sea pero en varias vidas, no en una vida tú no aprendes a ser psicólogo en una vida no aprendes a ser arquitecto en una vida o químico se necesitan varias vidas ¿de acuerdo? muy bien entonces eso sería la tercera etapa intelectual y en la cuarta etapa en la cuarta etapa ¿qué ocurre con el ser humano? que es inteligente y fijaos lo que os digo desarrolla la voluntad personal ¿qué es la voluntad personal? la capacidad de autocontrolarse a sí mismo es decir, controlar el cuerpo físico con sus deseos físicos el cuerpo emocional con sus deseos emocionales y controlar también el cuerpo mental enfocado en el mundo de la materia aprendizaje en el mundo de la materia cuarta etapa donde se da lo que, es, lo que nosotros decimos una personalidad uh, fuerte de alguna forma es una persona que tiene una gran autoestima porque se da cuenta que es importante es importante hola, hola. es importante la persona porque sabe manejarse en el mundo de la materia pero fijaos lo que ocurre el hecho de que nosotros durante muchas encarnaciones hayamos actuado de forma materialista y egoísta hace que en un momento dado todo lo negativo que hemos hecho recae sobre nosotros mismos que ahora la cantidad de gente que acaba en prisión hoy día o sea, no aquí en España, en todo el mundo ¿eh? ¿por qué? porque sale a la superficie todas las tonterías las barbaridades que hemos hecho en días anteriores entonces la persona que estaba disfrutando en el plano físico en el plano material ya no puede disfrutar más la persona queda un poco desprotegida ¿sabéis qué hace entonces la persona? cuando le ocurre esto ¿se os ocurre pensarlo? pide ayuda pide ayuda al más allá si es que existe un más allá pero la persona no lo sabe en la cuarta etapa la persona vete a saber si existe un más allá yo lo que quiero es disfrutar del mundo de la materia lo demás eh, las religiones la gente de cuarta etapa que son inteligentes se dan cuenta que son falsas ¿eh? entonces piensan que seguramente nadie sabe nada que cuando te mueras ya, ya lo sabrás ¿eh? eso es lo que creen pero dice, si hay un más allá por eso si quedan muy extrañados que les iba todo muy bien, pero de golpe todo, todo les funciona mal y a ver si hay alguien que mueve los hilos se lo preguntan, ¿eh? sí, sí, se lo preguntan ¿eh? y entonces lo que ocurre es que la persona hace un llamamiento al alma y el ángel solar que todos nosotros tenemos un ángel solar responde los ángeles solares responden si les invocamos si no mmm, 
su función es no hacer nada ¿de acuerdo? entonces fijaos ¿sabéis cuando le viene el palo a esta persona que ha actuado de forma egoísta durante muchas encarnaciones? ¿sabéis cómo le llega este palo? cuando su maestro y su ángel solar consideran que ya han aprendido suficientemente en el mundo de la materia entonces montan un tinglado para que la persona se dé cuenta que ha sido egoísta y que el egoísmo les ha llevado al fracaso porque si no ves que el egoísmo te llega al fracaso tú no cambias ¿entendéis? muy bien entonces la persona ante este contacto con el ángel solar el ángel solar ¿qué hace? pues le dice mira tú has sido egoísta y resulta que si ahora eres altruista te sentirás mejor contigo mismo y has visto que el egoísmo no funciona pues venga, cambia ¿de acuerdo? entonces la persona ¿qué hace el ángel solar? dirige a esta persona para que se dé cuenta que se dé cuenta de que existen de que existen desde siempre escuelas iniciáticas ¿sabéis lo que son escuelas iniciáticas? son escuelas en las que se enseña las leyes espirituales se enseña cuál es el destino del ser humano en este planeta en Egipto, en las pirámides de Egipto eran, eran escuelas iniciáticas ¿eh? yo he estado en una escuela iniciática en el sur de Francia del maestro Omra Miquel Ivanhoff es una escuela iniciática de grado preparatorio y allá, allá te dan las técnicas psicológicas de cómo tienes que vivir cada día y entonces cambias ¿Eh? pasas del egoísmo de la personalidad al altruismo del alma hay que saber si os pregunto ¿sabéis cuáles son las cualidades del alma? me diréis ¿lo sabéis? eso lo explica el maestro tibetano no yo, ¿eh? maestro tibetano 25 tomos a través de Alice Bailey Alice Bailey ha escrito 25 tomos dictados por el maestro tibetano que es un maestro de la jerarquía planetaria vale, muy bien entonces el maestro tibetano explica que el alma está formado por la mente abstracta comprensión de las leyes comprensión de las leyes intuición la intuición se desarrolla a través de la meditación y luego la voluntad impersonal ¿qué es la voluntad impersonal? fijaros, cuando la persona medita aprende a meditar la meditación es difícil pero yo en el primer curso de psicología evolutiva doy las técnicas las técnicas del maestro Ambram para que todos seamos capaces de meditar la meditación es difícil porque tienes que controlar la mente y hay técnicas de concentración bueno, pues hay que si tú quieres cambiar tienes que pasar por el aprendizaje de todas esas técnicas entonces, mente abstracta, intuición y voluntad impersonal cuando la persona medita recibe información de su ángel solar o de su maestro y entonces esta información que recibe cuando él está dispuesto no a hacer lo que él quiere sino lo que le mandan el ángel solar y el maestro entonces desarrolla la voluntad impersonal, voluntad impersonal. ¿os acordáis que en la cuarta etapa había una voluntad personal? la personal egoísta, aquí estoy yo, aquí mando y tengo control de mí mismo la persona que tiene control de sí mismo acaba teniendo control de los demás pero la inmensa mayoría no tiene control de sí mismo son las personas que están en las tres primeras etapas ¿de acuerdo? vale, muy bien entonces la persona desarrolla la mente exacta, la intuición y la voluntad impersonal entonces la persona empieza a tranquilizarse respecto a él mismo siente como una, como una tranquilidad en el sentido de que sabéis qué ocurre que cuando la persona intenta ser altruista se pone en línea con lo que pretende el logo solar el logo solar ¿qué pretende? ¿sabéis un poco? alguien sabrá ¿no? <risa> pretende expresar amor en todos sus chakras ¿sabéis cuáles son los chakras del logo solar? los planetas los planetas son centros energéticos del logo solar y el maestro tibetano explica que todos los planetas del sistema solar son sagrados y han expresado amor excepto la Tierra, Marte y Plutón son planetas que todavía no son sagrados bueno, 
eh, es saber que nosotros estamos en este planeta y este planeta está a punto de convertirse en sagrado en el momento en que desaparezcan las personas que están en las cuatro primeras etapas como hay muchísima gente que está en, esta, en estas etapas representa que la media, la media es muy baja en este planeta ¿de acuerdo? muy bien, entonces de lo que se trata es de desarrollar las cualidades del alma yo en el primer curso corresponde a estos dos libros escáner de la psique humana y las nueve etapas de la evolución humana ¿eh? son los libros de texto del primer curso ¿de acuerdo? vale, muy bien son este y este, estos dos libros escáner de la psique humana ya lo veis, estoy explicando cuál es la constitución del ser humano y también en este libro explico las leyes más importantes que todos debemos saber ¿os suena las cuatro nobles verdades de Gautama el Buda? ¿las sabéis? ¿las sabéis o no? cuatro nobles verdades ¿no las sabéis? no bueno, fijaos para que veáis la importancia de la meditación Gautama el Buda era el príncipe Siddhartha vivía enclaustrado en un palacio su padre le quería mucho porque era muy buena persona se casó, tuvo algunos hijos pero él se sentía como enclaustrado y un día se fue de palacio y entonces se dio cuenta que todo el mundo sufría y se preguntó bueno, ¿por qué estamos sufriendo? es una buena pregunta ¿eh? ¿os lo habéis preguntado el porqué del sufrimiento? ¿Ah? hay que saberlo el porqué muy bien, entonces lo que hizo Gautama al Buda fue estudiar en las, en las escrituras sagradas a ver si encontraba el porqué del sufrimiento. No lo encontró. ¿Sabéis qué hizo entonces? Se puso a meditar. Bajo el árbol Bo en Benarés se puso a meditar. Fijaos que hace 2500 años ya nos dijo Gautama el Buda si no sabéis algo pedidlo al más allá a través de la meditación hace 2500 años pues por eso en este primer curso hola, adelante vale, ¿qué tal? vale ¿Qué, ¿cómo estáis de frío o calor? bueno, en la calle en la calle en la calle no lo digo porque aquí hay mucho frío. Bueno, ah, ¿estáis bien? Bueno, ah, ah, bueno. Sí, no es de momento, me aparto para. Ah, te aparto si puedes, vale, muy bien. Sí. De acuerdo. Entonces, fijaos, Gautama el Buda le dijo a la humanidad, si algo no sabéis, meditad y os informarán. Entonces, como él quería saber el porqué del sufrimiento, bueno, el porqué, fijaos, esto es importante darse cuenta. Hace 2.500 años no le dijeron a Gautama el Buda el porqué del sufrimiento, no. Le dijeron la forma de eliminar el sufrimiento. Son dos cosas distintas. Entonces las cuatro nobles verdades, la primera es que la vida es sufrimiento. La vida es sufrimiento. Dice esto ya lo sabía. Gautama el Buda ya lo sabía. La segunda noble verdad, la causa del sufrimiento es el egoísmo, el materialismo y la ignorancia de las leyes y la ignorancia de las leyes pues claro, en el primer curso yo lo que explico son las leyes esenciales que todos deberíamos saber ¿por qué? porque si no conoces las leyes por ignorancia las trasledes y luego te viene un palo entonces hay que saber las leyes del sistema solar y las leyes de la psique humana y cuáles son muy bien fijaos en otra cosa cuando yo explico las leyes del sistema solar las explico porque la física cuántica ha demostrado que son ciertas hoy día hemos entrado en la era de acuario y no basta que las creencias hay que tener conocimiento conocimiento quiere decir yo sé que es así porque lo he comprobado eso es lo que va a ocurrir en la era de acuario la gente se volverá sabia porque comprobará que todas esas cosas son ciertas los siete principios de la sabiduría antigua son cosas un poco raras ¿eh? 
como por ejemplo uh, que la solidez de la materia es una ilusión de los sentidos la solidez de la materia es una ilusión de los sentidos ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir que esta materia que está formada por átomos en realidad estos átomos están vacíos prácticamente o sea, hay más vacío que materia en todo lo que vemos ah, pero tu ojo no te lo explica esto pues hay que saberlo ¿de acuerdo? muy bien entonces la tercera noble verdad era que en el momento en que tú dejas de ser materialista y dejas de ser ignorante de las leyes entonces se termina samsara la rueda del renacimiento no tienes que reencarnar como es un planeta de sufrimiento lo mejor es acabar cuanto antes mejor porque ah, dices bueno pero al final que seré feliz ah, bueno mmm, serás feliz internamente pero externamente no el maestro Jesús fue crucificado pues nosotros no, 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 se, no seremos crucificados de la misma forma pero el trecho que tenemos que recorrer es difícil ¿de acuerdo? muy bien entonces la cuarta noble verdad es lo que se llama el noble sendero óptuple bueno eh, era recto pensar recto sentir, recto actuar recto concienciar, una serie de cosas que hoy día están muy superadas en el sentido que se necesita algo más allá de todo esto ¿de acuerdo? bueno pues que sepáis que el primer curso se explican estas leyes se explican rápidamente las nueve etapas de la evolución humana no tanto como lo he hecho ahora pero bastante rápido y luego también que es lo más importante doy las técnicas psicológicas de la escuela iniciática del maestro Ramica de Ivanov en el sur de Francia para cambiarse a sí mismo o sea, lo más importante es que nos cambiemos a nosotros mismos pues bueno el maestro Ram explicó cómo despertarse por la mañana qué hay que hacer durante el día cómo hay que concentrarse cómo hay que respirar cómo hay que meditar cómo hay que protegerse ante los ataques que hay hoy día y también durante la noche cómo tienes que dormirte en el sentido de que si el último pensamiento es negativo tú te vas al plano hasta el inferior y pasas una noche fatal, que es lo que le pasa a casi todo el mundo pues hay que saber estas cosas ¿de acuerdo? claro, lo más importante yo estoy preparando a psicólogos psicólogas yo doy el título la escuela da el título de psicoterapeuta a unas 60 o a unas 65 personas que tienen este título entonces es una psicología para desarrollar las cualidades del alma ¿eh? ya sabéis que la psicología oficial no habla del alma ¿por qué? Pues una, es un sistema conductista que lo único que observa es la conducta humana pero el alma no la veis, no sabes dónde está entonces se ha llegado a la conclusión que vete a saber si tenemos alma o no entonces la alma es la psicología infantil o negativa ¿de acuerdo? yo soy psicólogo clínico de la primera promoción de psicólogos aquí en España, en la clínica del doctor Sarro. Pero cuando yo estudié aquello, digo, este, no, estos no saben nada de lo que es el ser humano. Bueno, pero siguen, siguen con la misma idea de explicar una psicología que es para las personas que están en la tercera etapa para que lleguen a la cuarta. Pero una visión amplia de lo que es el ser humano no la tienen. Ni les interesa tenerla. Porque los que mandan en el planeta lo único que quieren es que nos enfoquemos en el mundo de la materia y en el mundo espiritual y ellos no quieren saber nada ya lo, esta, es, esta es la idea ¿de acuerdo? muy bien entonces ya veis que en este primer curso lo más importante es que la persona se dé cuenta se dé cuenta uh, de que puede cambiarse a sí mismo a través de estas técnicas de escuelas iniciáticas muy bien en el segundo curso de psicología evolutiva aquí tenéis la evolución del alma y luego los siete rayos teoría y práctica esto es lo que se estudia en el segundo curso se estudia más a fondo la evolución del alma las etapas de meditación por las que pasamos bueno, se completa lo que se dijo en el primer curso ¿de acuerdo? bueno yo os explico ya 
cuando tú has desarrollado las cualidades del alma, el ser humano tiene que pasar por cinco iniciaciones que representan la evolución total del ser humano. Esto lo ha explicado el maestro tibetano, no yo. ¿eh? Entonces, hay cinco etapas finales por las que todos tenemos que pasar. Esto lo explica el maestro tibetano. Segundo nacimiento, bautismo, transfiguración, crucifixión y resurrección o ascensión. Estas cinco etapas todos tenemos que pasarlas. Y el Maestro Jesús hace dos mil años pasó por estas cinco etapas. Entonces fue una demostración de lo que nosotros teníamos que pasar. ¿Eh? Eso es lo que ocurrió. Fijaos que una frase del Maestro Jesús es la siguiente. No sé si la conocéis. Las cosas que yo hago vosotros las haréis y más ¿Ah? que es que tú llegarás un momento que lo que él hizo aquí tú lo superarás ¿entendéis? porque todo en el cosmos va evolucionando ¿de acuerdo? muy bien entonces en el segundo curso se explica esto os lo, os lo explico así rápidamente el maestro tibetano a través de los 25 tomos de Alice Bailey explica que todos deberíamos conocernos a nosotros mismos a través del conocimiento de los siete rayos. Son siete energías que parten de las siete estrellas de la Osa Mayor y llegan a nuestro sistema solar. ¿Sabéis que nuestro sistema solar está formado por siete niveles de conciencia distintos? ¿Os suena esto? Plano físico, plano emocional, plano mental, plano búdico, plano átmico, plano monádico y plano logoico son los siete planos pues estos siete rayos activan los siete planos de la misma forma que la gasolina que traigo un coche para que se ponga en marcha un poco lo mismo entonces es muy, muy interesante conocerse a sí mismo a través de los rayos que trabajan contigo entonces el maestro Tibera dice que deberíamos conocer el rayo de nuestro cuerpo físico de nuestro cuerpo emocional de nuestro cuerpo mental el rayo de la personalidad, ¿os acordáis la personalidad? Que engloba el cuerpo físico, el emocional y el mental y los controla. Y luego el rayo del alma. Claro, si tú, hay siete energías de rayo. Si tú sabes a qué rayo perteneces, sabes perfectamente qué has venido a desarrollar en esta vida y cuáles son los defectos del rayo. Ah, te es mucho más fácil evolucionar cuando sabes esto. ¿De acuerdo? Muy bien. También explico en el segundo curso las técnicas psicológicas para occidentales para llegar a la tercera iniciación ¿y cuál es la tercera iniciación? ¿os acordáis que hemos dicho que pasamos por cinco iniciaciones? bueno, que lo sepáis en el primer curso se dan las técnicas psicológicas de la escuela iniciática del maestro Ram para llegar a la primera iniciación o sea, la escuela iniciática se le llama así de grado preparatorio te preparan para la primera iniciación cuando tú recibes la primera iniciación, uno de los libros que yo he traducido del Maestro Ram se titula El Segundo Nacimiento. Cuando naces al mundo divino, cuando recibes la primera iniciación. Vale, muy bien. Entonces, la persona trabaja las órdenes de su maestro, sabe normalmente quién es su maestro, trabaja sus órdenes y va pasando luego a la etapa del bautismo, transfiguración, crucifixión y resurrección cuando una persona resucita o asciende no tiene que encarnar más aquí en la tierra bueno, os pues explico rápidamente lo que es la evolución del ser humano ¿de acuerdo? muy bien pues las técnicas para llegar a la tercera iniciación se dan en el segundo curso para que veáis que la evolución del ser humano hoy día es muy conocida ahora solo, solo se trata de decir bueno, yo quiero quiero desarrollarme a evolucionar rápidamente sí o no ya está hay quien dice no no ya voy bien y otros dicen no, no yo querría cambiar bueno depende de cada cual de acuerdo muy bien entonces ya hemos explicado los dos cursos vale muy bien entonces he escrito un libro pasado, presente y futuro de la humanidad es un tocho, ¿eh? yo quería hacerlo más corto pero no he podido bueno, 
pasado, presente y futuro de la humanidad. ¿Sabéis qué ocurre? Que hoy día, como es un momento de un gran cambio, tienen la obligación, si nosotros queremos saberlo, el porqué de este cambio y cuándo ocurren estos cambios. ¿eh? Ya os he dicho antes que fuimos lemurianos, luego fuimos adelante y ahora pertenecemos a la civilización indoaria. ¿eh? Pues es saber ahora qué es lo que toca hacer y qué es lo que va a ocurrir en la era de Acuario. Sabéis que ha terminado la era de Piscis y ha, y ha empezado la era de Acuario. En la era de Piscis la humanidad tenía que desarrollar el amor, Maestro Jesús. Pero tenéis que amar a vuestros enemigos. El amor es una, es una cualidad sentimental, pero cuando una persona ya ha expresado amor, tiene acceso a la sabiduría. ¿Qué es lo que va a ocurrir en la era de Acuario? La gente se volverá sabia. Ser sabio es tener unas ideas muy claras porque tú has experimentado que son ciertas. No, de nada, a mí me parece, yo siento... No, 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 yo sé. Son dos cosas distintas. La palabra de, de Piscis es yo creo, yo creo, me parece, siento. Pero la palabra de Acuario es yo sé, yo conozco. Eso es distinto. ¿De acuerdo? Y precisamente cuando la persona se vuelva sabia, habrá terminado la evolución del ser humano en este planeta. Que es lo que va a ocurrir en la era de Acuario. Dentro de 100, 150 años se habrá terminado la evolución en este planeta. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si estáis de acuerdo, pero bueno. Os lo digo. ¿eh? Muy bien. Entonces explico esto y luego nuevas prácticas para la iniciación y la ascensión. Claro, hoy día se están dando unas prácticas tremendas para evolucionar rápido. Prácticas que no se conocían. Yo he tenido una librería especializada en eso, tenemos aquí en Barcelona durante 12 años y luego 3 años más en Alcerat Centro, en la calle Vico, en total 15 años. Entonces, todo esto que explico ahora no se sabía. En los años 90 esto no se sabía. Y es que como viene un cambio muy fuerte, pues tiene la obligación de decirnos a qué obedece este cambio. ¿De acuerdo? Bueno, este es un curso especial ¿eh? del pasado, presente y futuro de la humanidad y da una serie de técnicas para que la gente lo sepa y cambie con más rapidez. ¿De acuerdo? A veces incluyo esto en el segundo curso. ¿eh? Se puede alargar un mes y explicarlo rápidamente, porque el tiempo apremia hoy día. Las cosas van muy rápidas. ¿De acuerdo? Vale, pues ya habéis visto de qué va. Bueno, muy bien. ¿Cuál es la función de la Escuela de Psicología Evolutiva? Fijaos. La función de la Escuela de Psicología Evolutiva consiste en decirle a una persona que viene a la consulta qué es lo que ha venido a hacer en esta encarnación. ¿Qué es lo que ha venido a hacer en esta encarnación? ¿De acuerdo? Entonces, ¿y cómo se sabe esto? Fijaos, yo os explico, explico un poco mi historia. Yo a los 15 años aprendí grafología, a los 15 años. ¿Por qué? Porque quería conocerme a mí mismo y conocer a mi entorno. Y me llegaron, yo no los busqué, te llegaron unos libros, pero, ah, vale, vale, me entero. ¿De acuerdo? Y a los 22, 23 años entré en astrología. Si entré en astrología es porque ya había aprendido astrología en mis vidas anteriores, si no, no entras tan, tan rápido. ¿De acuerdo? Pero en los años 30, bueno, los años 30, cuando yo tenía 30 años, <risa> eran los años 30, ¿eh? resulta que llevo a mis manos un libro del maestro tibetano, uno de los 25 tomos, Astrología esotérica, astrología esotérica, que es la astrología que yo sigo. Entonces, en las primeras páginas de este libro, dice el maestro tibetano que no se puede interpretar un tema natal, un horóscopo, si no se conoce el nivel de evolución. Ah, yo, yo creía que viendo el tema natal, viendo cualidades y defectos, tú ya sabías cómo era la persona. Pues no es así. El nivel de evolución de la persona no está en la carta natal. Y si está, no nos han informado cómo, cómo, cómo descubrirlo. ¿Veis la idea? Entonces yo dije, anda. O sea que resulta que yo tengo que conocer. Porque yo tenía interés, porque la astrología es una herramienta muy fuerte, porque te explica en el nacimiento cualidades y defectos con los que vienes a esta encarnación. Esto es importantísimo. 
Pero al decir el maestro tibetano lo que hay que conocer el nivel de evolución, le dije, ¿cómo, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, ya tenía, ya había aprendido grafología. Dije, bueno, quizá tengo que descubrir alguna, algún sistema nuevo. Entonces, se me ocurrió, se me ocurrió estudiar al ser humano en base a la estructura que da el maestro tibetano en los libros del maestro tibetano de estructura del ser humano es muy fácil personalidad, alma y espíritu división en siete personalidad, cuerpo físico, cuerpo emocional cuerpo mental inferior o mente concreta alma, mente abstracta, intuición y voluntad impersonal y luego la, el ser humano cuando alcanza la tercera iniciación que es la transfiguración expresa su espíritu cualidades mucho más elevadas bueno, ya está Dice, ah, vale, vale fijaos es una cuestión desde mi punto de vista de sentido común sentido común a mí es lo que se me ocurrió que el ser humano lo primero que hace es desarrollar el cuerpo físico luego el emocional luego el mental inferior luego adquiere una personalidad integrada egoísta y triunfa en la vida material que lo veis pero luego cuando fracasa porque ha actuado de forma egoísta empieza a desarrollar las cualidades del alma ya está. primero la, la, la mente abstracta luego la intuición y luego la voluntad de impersonal que lo veis, es un poco de sentido común pero claro, entonces se trata de saber la persona que te viene a la consulta en qué punto de evolución está bueno, muy bien entonces fijaos entonces ¿Veis lo positivo y lo negativo de la astrología? Entonces, yo me baso en la astrología del maestro tibetano y de otro maestro de la jerarquía, que es Krishnamacharya. Krishnamacharya escribió un libro en los años 70, Astrología Espiritual. Se puede adquirir, yo lo he traducido en español. ¿eh? Entonces, yo me baso en estos dos libros, en lo que he entendido de estos dos libros. Os creáis que lo he entendido todo, ¿eh? porque los maestros en astrología te dicen cosas pero no te lo dicen todo porque representa que tú lo tienes que descubrir de alguna forma muy bien entonces yo me he preocupado de descubrir al ser humano cómo en qué punto está cuando me viene a la consulta porque claro la carta natal dice las cualidades con las que nació pero no te dice cómo está cuando te viene a la consulta ¿Qué lo veis entonces la grafología te explica cómo está la persona en el momento que te viene la consulta. Mirad, uh, Crepier Jamen es el padre, el padre de la grafología. Yo he escrito tres libros de grafología, Diálogo con las letras, Grafología evolutiva y el último, La escritura y la firma revelan quién eres. ¿Eh? Bueno, yo pongo en estos libros las firmas, por ejemplo, no sé, en el último libro uh, de, de Pedro Sánchez, es muy bueno saber este personaje a través de la firma de qué va, o Albert, uh, Albert uh, ¿cómo se llama este? Rivera. Albert Rivera. Uh, bueno, pongo las firmas de Felipe González, de, de Aznar, uh, de Pujol de más estos personajes ¿No? Eso, sí. la gente tú tienes que si no eres un gran psicólogo y la gente no es no es psicóloga no capta de qué va esta persona normalmente fijaos que todos tenemos que votar en algún momento no pues deberíamos deberíamos tener la obligación de saber a quién votamos y por qué lo votamos la gente no lo sabe si la persona es es guapa, es simpática bueno, es simpática por ejemplo, Albert Riera, se ve que es guapo, ¿no? ah, pues la gente le vota es un personaje que es un verdadero desastre ¿eh? Pedro Sánchez tiene una firma que todos son ángulos ah, pues bueno indica algo esto <risa> si eres psicólogo ya te das cuenta un poco la persona de qué va pero, ya digo, a veces tienes que usar de técnicas psicológicas y se han demostrado que funcionan para saber esta persona de qué va. ¿De acuerdo? 
esta es la idea. ¿Habéis visto la firma de Trump? Sí. La firma de Himmler, la mano derecha de Hitler, era la misma. Todos son ángulos. Además, cuando una persona firma y no se entiende nada, quiere decir que la persona no se presenta tal como es. Ah, pues bueno, hay que saber estas cosas. Bueno, a Trump todo el mundo le ve, ¿no? Está paranoico completamente. Si sabes un poco lo que es la paranoia, te das cuenta que es completamente paranoico. Aznar es otra persona completamente paranoica. Hay que, habría que saberlo todo esto. Una pregunta. Eh, entonces a un bebé, a un niño pequeño, una carta estar no le puedes saber en, en qué estado viene tampoco. No, Hasta todavía no. Todavía no. Hombre, cuando empieza a funcionar, sí, algo puedes saber. ¿eh? Por ejemplo, fisionómicamente, tú puedes darte cuenta que tiene un nivel por la mirada, por la frente, puedes sí. intuir un poco, pero no lo puedes saber con toda certeza. Pero los niños hoy día uh, o son cristal, o son índigo, o son arcoíris. Si eres psicólogo, lo ves enseguida. ¿eh? Claro. Entonces ya sabes su nivel de evolución, o que no tiene ninguna de estas, de estas líneas. Entonces, claro, tienes que interpretar su horóscopo de otra forma. ¿De acuerdo? De todas formas, siempre en un horóscopo veis cualidades positivas y negativas. Si la persona está muy evolucionada, lo vence todo enseguida. Y si no está evolucionada, incluso lo positivo lo usa egoístamente. Fíjate el cambio. Claro, esto hay que saberlo. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, grafología, ya habéis visto. La fisionomía, bueno, fijaos, fijaos, todo esto yo lo hago para poder interpretar un tema natal, que lo veis, para saber qué ha venido a hacer la persona en esta encarnación y saber en este punto qué es lo que ha hecho, si ha actuado de forma positiva respecto a lo que tenía que cambiar y si lo bueno que tenía en el ojo lo ha expresado. Porque hay personas que tienen cualidades muy buenas pero no lo saben. Si la persona, la persona es orgullosa, es todo lo, contra, todo lo contrario. Los orgullosos creen que ellos están por encima de todo. Pero hay personas que son demasiado humildes, que no, no, yo, yo no, pobre de mí, si no, no, no sirvo para nada. Y resulta que tienen grandes cualidades. Esto ocurre muchas veces. Entonces, claro, se trata de conocerse a sí mismo. Entonces, la fisionomía. Yo os lo explico cómo en el tiempo yo he ido aprendiendo todas esas técnicas. En la escuela iniciática del maestro Ombram, Mikhail Ivanov, yo recuerdo un día que el maestro Ombram nos dijo sería interesante que estudiáis fisionomía. Él no daba clases de fisionomía. Pero nos dijo lo siguiente. Nos dijo, a los hombres les gustan las mujeres que tengan la nariz respingona. Dice, pero no es muy bueno. Ah, todo el mundo... Hay muchas veces la nariz pero la gente no lo sabe. ¿sabe? ¿Cómo que decir? A ver si os espabiláis y sabéis el porqué de las cosas. Bueno... Pues la Bater, la Bater es un personaje, la Bater, yo me compré en francés un tomo así, Fisiognomonie de la Bater, pero el maestro Ombran decía, ah, la Bater, qué personaje. Yo me, digo, bueno, me compré el libro. La Bater fue un personaje que explicó exactamente cómo tiene que ser la forma del cráneo, la forma de la frente, cómo tienen que ser las cejas, la mirada. ¿Cómo tiene que ser la nariz, las orejas, los mofletes, el mentón, uh, la mandíbula? Todo, ¿cómo tiene que ser? Entonces, claro, fijaos que la grafología, si ves la escritura de una persona o su firma, te puede indicar muchas cosas, pero todos nos vemos a través de la cara, ¿no? Y todos decimos, esta cara, no sé por qué, pero me gusta o no me gusta. Nos hemos visto las caras durante cientos de encarnaciones. Algo de fisionomía sabemos. Este es un curso bastante fácil de fisionomía. ¿De acuerdo? Pero es muy importante saber, saber el significado de cada parte de la cara, el significado que tiene. ¿De acuerdo? Vale, muy bien. Esto yo lo explico en el libro de fisionomía, ¿no? Es este libro. Este, este libro se han hecho como 15 ediciones. 15, ¿eh? Bueno, muy bien. El arte del rostro. Ahora estoy haciendo uno nuevo con rostros de personas conocidas hoy día para actualizarlo un poco. Porque este es de los años 90. Estamos en el 18. Vale. 
Entonces, fisionomía, también muy interesante. Pero yo entré en fisionomía porque el maestro Ramlo decía, yo, yo si no, no lo hubiese hecho. Yo tenía 40 años, pues empecé. Estudié en la escuela del yoga de Zurich, por correspondencia. Y bueno, en esto saqué buena nota, máximo cum laude. Eso quiere decir que seguramente la fisionomía ya la había aprendido en otras vidas. Y si no, yo también me quedé extrañado, ¿eh? Cuando me dieron... Digo, bueno, vale, vale, muy bien, muy bien. Sí, es lo, es lo que ocurrió. De acuerdo. Y fijaos, en el 2001, 2001, ya hace poco tiempo, ¿eh? Me llega a mis manos un libro de Gansiam Singh Birla, un hindú, afincado en Canadá, que ha puesto en marcha un centro de astrología y quirología. Quirología es conocer a la persona a través de las líneas de la mano, las líneas de la mano. Tenemos una mano activa y una mano pasiva. Claro, si una persona es zurda, la mano activa es la zurda, pero lo normal es que la mano activa sea la, la diestra, ¿no? La mano derecha. Muy bien. Entonces, ¿sabéis qué ocurre? Que en el momento que tú cambias tu forma de pensar, cambian las líneas en la mano, la mano activa, las otras no cambian nada. La mano pasiva representa eh, lo que tú has sido en tus vidas pasadas, es un poco como el horóscopo de nacimiento, que indica lo que arrastras de tu pasado, pero los cambios que se van produciendo se van marcando en la mano activa. Pero fijaos, yo tenía, tengo, vamos, como unos 20 libros, de quirología occidental, pero es falsa o es insuficiente. Fijaos que incluso tengo un libro de Saint Germain, hay un tomo así de Saint Germain, lo tengo en inglés, sobre quirología. Y es quirología occidental y es muy interesante, pero no, no captó la esencia de la quirología. La esencia de la quirología está en los Vedas, en los Vedas. Y fijaos, no sé si lo sabéis, pero en la India, los astrólogos, antes de interpretar la carta natal, miran la mano de la persona, las manos de las personas. ¿Por qué? Para saber el nivel de evolución. En las manos está el nivel de evolución de la persona. Y hay unas líneas que indican hasta qué punto has desarrollado las cualidades de la personalidad. Cuerpo físico, cuerpo emocional y cuerpo mental inferior o mente concreta. Y hay tres líneas que indican las cualidades del alma. Si la línea no está, quiere decir que la cualidad del alma no la has desarrollado. Y si la línea es débil, que has empezado a desarrollarla. Y si es muy fuerte, que la tienes muy desarrollada. O sea, fijaos, si hay técnicas hoy día para conocer a la persona que te viene a la consulta y explicarle qué ha venido a hacer. Bueno, pues, yo explico en siete cursos aquí en la escuela todas esas técnicas, siete cursos. Las personas que demuestran que han aprendido estas técnicas, yo les doy el título de psicoterapeutas, ya está, eso es lo que hace la escuela. Daos cuenta que a mí me han ido llegando distintas técnicas, y yo, claro, a mí me interesa, estoy a punto de tener otra a través de la cámara, pero todavía no la tengo. ¿eh? Yo voy sumando técnicas y es ver a la persona desde distintos ángulos. A veces lo que no te dice una técnica te la dice la otra. Y a veces las dos técnicas te dicen lo mismo. Entonces segurísimo que es aquello. ¿Entendéis? Bueno, esta es la idea. También miro a la persona numerológicamente. Uso la numerología pitagórica. Es decir, la fecha de nacimiento, si tú la sumas de una forma determinada, sumas día y mes, por una parte, y luego el año de nacimiento, y luego esto lo sumas, da un número del 20, del 30, al 40, un número, el que sea, ¿no? Entonces, en las cartas del tarot, representa que uh, esta carta tiene un significado e indica la lección en la vida que has venido a aprender. Que a través de la, ¿sí? a través de la numerología, tú puedes saber perfectamente cuál es la lección en la vida que has venido a aprender y ver si la, si la estás desarrollando o no. Entonces, claro, fijaos, la cantidad de, de, de técnicas que usamos para conocer a una persona. Usamos también la onomancia. ¿Sabéis lo que es la onomancia? El significado del nombre. ¿Qué os creéis? ¿Que nuestro nombre es, por, es casual? No lo es. La casualidad no existe. Existe la causalidad. Entonces, bueno, el nombre de una persona, con sus cualidades y sus defectos, también indica algo que te pertenece, que tienes que saber que te está afectando. 
Tienes que saber las cualidades, los defectos de cada nombre. ¿De acuerdo? Eso es lo que usamos en la escuela para determinar la persona qué es lo que ha venido a hacer. Y bueno, yo os lo digo, veo que las personas que vienen se dan perfecta cuenta de que sí, 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 ¿eh? se dan cuenta de lo que han venido a hacer, si lo hacen, si no lo hacen, esto lo hace, lo otro no lo hace, y entonces tienen las herramientas para cambiarse a sí mismo. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya veis. Astrología. Hay tres libros en este momento. Escribiré un cuarto con casos prácticos. Para el primer curso, Astrología Evolutiva y luego Astrología Esotérica y Psicología Evolutiva. Bueno, mmm, son libros, el segundo es muy práctico, en el sentido de explicar, que explica todos los aspectos entre planetas del significado que tienen. Y luego, para la segunda parte del curso, la Luna Negra y, Pluto, y Quirón. Son los dos arquetipos últimos que en Astrología hay que conocer. ¿eh? La Luna Negra viene a ser la parte negativa femenina del ser humano y Plutón representa la parte negativa inconsciente masculina del ser humano bueno, inconsciente negativa pero que a veces también es positiva ¿eh? es positiva si te permite ver el arquetipo que es lo que te obliga a hacer bueno, esto es lo interesante de la astrología sabéis que es que a través de los signos y los planetas están todos los arquetipos de las cualidades humanas que tenemos que desarrollar. Por ejemplo, ¿no? os lo digo para que veáis lo sencillo que es. El sol representa el yo, también representa al padre. La luna representa no el consciente, sino el subconsciente y representa a la madre. La persona tiene la luna bien, ah, es una persona maternal, es igual si es mujer o hombre, da lo mismo, es maternal. Uh, el sol tiene malos aspectos uso mal el, el poder en el pasado con toda seguridad ¿entendéis? Venus representa a la mujer como esposa Marte representa al hombre como esposo son dos arquetipos distintos una cosa es el padre que actúa de arriba abajo y la madre que actúa también de arriba abajo educando a los, a los, a los hijos y la otra es la relación de igual a igual Venus y Marte representan relaciones de igual a igual en cambio los otros dos no son arquetipos distintos. Pues hay que saber qué arquetipos tú has desarrollado bien y cuáles te faltan por desarrollar. ¿De acuerdo? Ah, la comprensión de las leyes abstractas, Júpiter. La responsabilidad, el sentido del orden del método, Saturno. La gran claridad mental, Urano. El misticismo, el amor impersonal, Neptuno. Y así sucesivamente. ¿Veis? Es saber que existen estos arquetipos y que tú tienes que equilibrarlos todos ¿de acuerdo? esto es la astrología astrología ya lo veis es tremenda porque te explica los arquetipos que tú ya tienes desarrollados desde el nacimiento y los que tienes que desarrollar pero tienes que saber el nivel de evolución de la persona para saber el siguiente paso que tiene que dar y cómo lo tiene que dar ¿veis la idea? bueno pues ya está ya os lo he explicado <risa> ya, ya veis lo que hacemos en esta escuela ¿de acuerdo? si tenéis preguntas que hacer sobre esto pues, ¿los cursos dónde se realizan? se realizan aquí, continuamente normalmente yo doy 5 o 6 cursos cada semana ¿eh? distintas horas evidentemente, los cursos son de 4 mmm, o 5 meses depende de las preguntas que hagan o no, que sean 4 o 5 meses hay dos cursos de psicología evolutiva, el primer curso y el segundo, lo hemos explicado. También hay dos cursos de astrología, o sea, 10 meses, 5 meses y 5 meses. O sea, yo enseño astrología en un año o en 10 meses. Yo he estudiado en la Facultad de Astrología de Londres. Allá aprende astrología en 3 años, pues aquí lo explico en un año. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces todas esas técnicas, la astrología es muy fácil. Pero si no conoces estas técnicas, la astrología es un ganimatí, es una cosa que no, no, la gente no se aclara, ¿de acuerdo? Pero ya digo, yo sigo, no, no, no lo he inventado yo, sigo la línea del maestro tibetano y del maestro Krishna Machai, son maestros de la jerarquía, ¿de acuerdo? También los cursos los damos online, los siete cursos yo los doy online. ¿eh? La persona está en casa, compra el libro o los, o los dos libros que corresponden a la asignatura, 
Y bueno, y entonces yo en la primera lección le digo, oye, estudia esto y le hago unas preguntas. Me las, me las envía por correo electrónico, yo las corrijo y le envío el siguiente capítulo y así sucesivamente. Hasta 20 lecciones, son 20 clases cada curso. Pero hay muchas personas sudamericanas, españolas, también algunas europeas, pero españoles, que están aquí o allá, que están haciendo estos cursos por online. ¿eh? Esto, esto es, lo que, es lo que hacemos. Claro, no os lo he dicho, pero en este libro de la grafología, claro, hay que estudiarlo, ¿eh? En este libro doy los 122 signos gráficos que existen. Signos gráficos o tipos de escritura. Es como si en grafología se supiese que hay 122 escrituras distintas. Por ejemplo, mira, una escritura puede ser muy grande, grande, normal, pequeña y muy pequeña. Cinco variaciones. Una escritura puede ser inclinada hacia la derecha, vertical o inclinada hacia la izquierda. Tres, tres eh, tipos más distintos. Cada, cada una de esas cosas quiere decir una cosa determinada psicológica. Entonces, claro, cuando tú sabes esto, sale una descripción muy exacta de cómo está la persona en este momento. La voluntad, por ejemplo, en grafología se ve a través del tilde de la letra T. ¿Por qué? Porque para trazar el tilde, el tilde tienes que cambiar la dirección. Lo más fácil es decir, ay, yo no lo pongo, qué pesado, volver atrás y poner el tilde. Si el tilde es débil, quiere decir que la voluntad es débil, y no falla nunca. Y la voluntad fisionómicamente se, se puede ver a través de este punto de aquí. Las personas que tienen este punto fuerte tienen voluntad y los que no, no. O sea, las cosas las puedes ver a través de varias, de varias técnicas. ¿eh? Bueno. De eso se trata. Cuando miras a alguien haces un escáner, ¿no? Sí. sí, bueno, lo hago con las personas que tengo que trabajar con ellas. Pero si no, no. no hay ¿Entiendes? Ahora, la persona que tiene que viene a la consulta, claro, esta persona la tengo, la tengo que estudiar a fondo. ¿De acuerdo? Pero luego, al cabo de dos días, no me acuerdo de nada de lo que he dicho. No me acuerdo. ¿eh? Pero claro, no haces muchos trabajos, llega un momento que no. Pero me he dado cuenta que sí, que hay un momento en que ves perfectamente a la persona. Y bueno, yo preparo psicólogas, psicólogos, para que hagan lo mismo que hago yo. El que tiene el título de psicoterapeuta puede hacer esto que os acabo de decir. Ahora, es una carrera de psicología, una carrera con técnicas psicológicas que funcionan. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Muy bien. Tenéis más preguntas que hacer. No, eh, que, eh, la, si es así particular la, la, una entrevista con usted eh, sí. ¿qué, ¿qué sale? y ¿cuánto tiempo? Sería? sí, vale claro, fijaos uh, en la consulta yo necesito dos fotografías del rostro una de frente y otra de perfil y en el perfil se vea la oreja y se vea la frente Claro, la mujer con el pelo y tal, el momento que no ves la frente. Hay que ver el tipo de frente indica tu forma de pensar. Y según la escuela del yoda, la forma de la oreja indica hasta qué punto has desarrollado el alma. Yo eh, el desarrollo del alma lo veo mejor a través de la quirología, pero las dos cosas te lo explican. Y la otra forma de ver el desarrollo del alma es si la persona tiene tendencia a mirar hacia arriba o hacia abajo. Una persona que es materialista la mirada la tiene siempre dirigida hacia el mundo de la materia pero si sí, normalmente mira hacia arriba lo que pasa es que es muy difícil esto de, de, de ver claro pero es así muy bien, entonces, dos fotografías si las orejas son distintas, necesito las dos orejas porque a veces son distintas y a veces no vale, muy bien esto es una cosa para ver a la persona fisionómicamente luego, necesito dos fotografías de la palma de la mano ¿eh? y que las líneas se vean cuando viene la persona a la consulta le vuelvo a mirar porque a veces la fotografía no es muy buena pero bueno, yo ya tengo una idea si me envían las fotografías y además quiero otras dos fotografías uh, no de la palma sino de toda la mano para ver uh, los dedos la longitud de los dedos es muy importante para saber niveles de la persona las longitudes y la forma indican cualidades del ser humano ¿de acuerdo? muy bien entonces, cuatro fotografías de las manos. Luego le pido a la persona que 
tome una hoja en blanco, un folio, y escriba lo que quiera. Si quiere me puede preguntar, oye, yo tengo este problema, ¿me lo puede resolver? O si no me dice nada, pues yo le explicaré lo que me parezca. Puede coger, pues no sé, un periódico y escribir, o un libro, escribir lo que sea. ¿De acuerdo? O sea, la, la escritura y luego la firma, la firma en relación al texto tiene mucha importancia. Es otro dato para hacer el estudio grafológico. Y luego, naturalmente, necesito uh, fecha de nacimiento, hora de nacimiento y lugar de nacimiento. Y pregunto siempre si la hora de nacimiento es exacta o no. Porque, uh, cuando se nació, no sé, alguien miraba el reloj, todo el mundo dijo, ah, nació esta hora. Hay mucho, mucho error en este sentido. Porque dice, no, apunta a las siete y media, nació a las siete y media. Resulta que nacido, nació, no sé, 20 minutos antes o 20 minutos después, o una hora a veces. ¿eh? Entonces, claro, es saber si, si es fiable esta, esta hora. Si no es fiable, yo acostumbro a mirarlo luego. Bueno, yo no lo sé mirar, pero mi esposa sí que sabe mirarlo. Y si no, lógicamente, se, se puede mirar si la hora es exacta o no. ¿De acuerdo? Entonces, claro, como también conozco el nombre de la persona, pues también le explico su nombre, si no lo sabe, qué significado tiene. Entonces, cuando la persona me entrega estos datos, yo hago el estudio, y entonces la persona viene aquí y estamos hablando un, un par de horas. ¿eh? Le explico su vida durante... Normalmente son dos horas. Y le digo a la persona que traiga algo para grabarlo. ¿Por qué? Pues le explicas tantas cosas que si no lo grabas, luego la persona dirá, ¿qué más me ha dicho? Ya no me acuerdo de nada. Todas, todas las personas vienen y graban. Este es un sistema. Y el otro, si la persona está fuera y no puede venir, pues entonces yo lo envío por correo electrónico. El estudio que he hecho son normalmente unas ocho, ocho páginas o nueve. Le explico cada una de las cada uno de los apartados, lo que yo he visto, ¿de acuerdo? Este es el sistema que usamos. Y esto es lo que yo pretendo que la gente aprenda y luego aplique como psicóloga esta persona en su vida, si quiere, ¿de acuerdo? Más preguntas. Lo del tarot que ha dicho, el tarot que era la energía que ha dicho. ¿Cómo? Los números del tarot que te sabía. Sí, bueno, las cartas del tarot tienen un significado, es un significado esotérico, esotérico. Entonces representa que cada carta tiene un significado. ¿eh? Uh, claro, si tú, por ejemplo, suma tu fecha de nacimiento 22, pues tienes que ir a la carta 22 y ver la lección en la vida que has venido a aprender. Ya está. O un 40, o un 50, eh, el número que salga. Depende de tu fecha de nacimiento. Pero es una cosa que funciona perfectamente. Yo lo he empleado desde hace unos 30 años. Y si sí, la persona se da cuenta que esa es la cualidad que tiene que aprender. Esto es muy importante porque la persona tiene que ver si lo está expresando o no. Yo ya lo veo a través de las demás técnicas. Pero mmm, es bueno. Yo le explico... Uh, todo lo que ha venido a hacer en esta encarnación a través de un libro que tengo de Zeit Javan, que es una uh, es una norteamericana, que ella explica que este libro se lo ha dictado Pitágoras y estoy seguro que es cierto Zeit Javan ¿eh? un libro en el que se ve por la fecha de nacimiento qué es lo que ha venido a hacer en esta encarnación pero esto, yo no doy un curso en esto porque no, con este libro ya es suficiente ¿de acuerdo? Pero... De los arcanos mayores, ¿eh? No, no, hay menores. Los arcanos mayores hasta el 22, pero luego va hasta el 78. Tú vas pues, en un 40, un 50. Ah, no se tiene que sumar una solo, en una sola cifra, no se tiene que sumar el sí, total. Se suma el día, día, el mes. Día y mes. Por ejemplo, tú, ¿qué día naciste? 22 del 2. 22 del 2. Suma 24. 24, ¿eh? Sí. 24. Y luego, 1958. 1900 son 10, 15, 23, ¿no? Uh -huh. 23, 23 y 24, hemos dicho, ¿no? Sí. Sí, son 47. Y, yo, y no los tengo que sumar, 4 y 7. No, no, ya has sí. dicho. Ah, vale, de acuerdo. Ha sumado día uh, yes. y mes. Sí. Y luego, aparte, ha sumado el año. Yeah. Y luego sumas las dos cosas. Y en este, si no nos hemos equivocado, da 47. Ah, sí, pues sí. yo miro 
la, carta, la carta de trabajo número 47 el significado que tiene de acuerdo sin reducción sin reducción a que lo anueve no. No, 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 no hay reducción no. bueno, tú lo puedes reducir eh, el 47 es el 11 sí. el 11 tiene un significado pero eh, lo importante que es el 47 normalmente la persona si no es capaz de expresar el, el, el número más alto acaba expresando el, el más bajo ahora el 11 es un número sagrado ¿eh? el 11, el 22, el 33 sí. es un número sagrado y es difícil ¿eh? el, el 11 es un número difícil quiero decir que habría que ver el 47 ya sabéis que en las cartas del tarot, del tarot están los cuatro elementos los bastos que indican poder sí. las espadas que indican mente aire, mente el sentimiento la, las copas y luego eh, el trabajo en el mundo físico oro ya, ya ves enseguida el trabajo que has venido a hacer si es de mando si es de pensamiento, si es de sentimiento o es de acción ¿no? te, van, te van informando sí. de lo que has venido a hacer ¿de acuerdo? ¿y 27 es un buen número? <risa> bueno, es que todos son es saber lo que te ha tocado es un 9, un 9 es un final de etapa es el 9 ¿cómo? ¿cómo? Ahora ha sumado el, el 27, ahora no lo ha sumado, no lo has dejado en 27. Ah, no, ella me dice el 27. El 27 lo has dicho es un 9. 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 Es el 27 y el 9. Pero ya hemos dicho que lo importante es el 27. Y el 9, si no, si no eres capaz de expresar el 27, expresas el 9. Esto ya te lo van indicando. ¿Y el 27 qué carta es? No, yo no lo sé de ah, es que, no, 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 Hay que coger la baraja. No, sé, no, no, en el libro está el 27, está la descripción de lo que, de lo que has venido a hacer. Todo, todo lo que dice de números, este libro, es, es correcto. Todo lo que, porque habla de muchas más cosas. Yo lo he visto, pero no lo tengo. Sí, lo visto. sí. Todo es correcto lo que dice. Desde mi punto de vista, sí, porque ya te, ya te explico que ella dice que Pitágoras, Pitágoras le dictó este libro como Alice Bailey le han dictado el maestro tibetano, que es lo mismo yo lo llevo practicando 30 años y yo he visto que sí, que funciona siempre ¿de acuerdo? ¿cómo has dicho que se llama esta señora? Fei Chaban, se escribe F-A-I-T-H Fei sí, pero pone Fei Chaban se escribe Javane con V J-A-V-A-N-E es una es una norteamericana, una chica norteamericana que escribió este libro. ¿De acuerdo? A ver. Quirón. Sí. Cuando hicimos los cursos, no, Quirón era como que. La luna no negra existía. es Quirón. Sí, bueno, sí, las dos. Sí, bueno, es que en los años. Sí. Se ha puesto en marcha en los años 70 sí. estos arquetipos. Y hay poca casuística todavía, sí. ¿eh? Pero Quirón representa una energía que indica la capacidad de sanar de la persona. Quirón era eh, el centauro herido, el centauro herido. Entonces representa que en la vida a ti te hieren y esta, esta, esta herida hace que luego, cuando veas a otra persona que también la han herido, tengas tendencia a compadecerla. El aprendizaje que hacemos en este planeta es este. ¿Cómo creéis que se desarrolla la compasión? Porque cuando tú sufres, queda grabado en el ADN. Y cuando, en muchas vidas, ¿eh? pero todos hemos sufrido cantidad de, de cosas distintas, representa que cuando tú ves una persona que le está ocurriendo aquello que te ocurrió a ti en vidas anteriores, dices, ay, pobre, pobre persona, la voy a ayudar porque, porque te da lástima. ¿Por qué? Porque tú lo sufriste. Pero si tú no lo has sufrido, dices, este ¿qué le pasa? Yo qué sé, pues, yo, yo le pasa. En cambio, si lo sientes, entonces le ayudarás. ¿De acuerdo? Por eso el maestro Bram siempre nos decía, encontraréis a muchas personas que, que os pedirán limosna, ¿no? Lo que tenéis que hacer es mirarles a la cara, a los ojos, y ver si sentís que le tenéis que dar o no. No hay que dar indiscriminadamente, o decir, no, no, yo no doy nunca, o doy siempre. No, depende de las circunstancias. De acuerdo. Muy interesante, ¿eh? Todo. Vale. Pero, sí, eh, Quirón, volviendo a Quirón, la, 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 o sea, la herida, ¿cómo se sabe? 
como está aspectado uh, Quirón, ¿no? Como... Sí, claro. Los aspectos que tenga Quirón te indicarán las heridas que tiene y también te indica Quirón funciona a tope a los 50 años. ¿eh? El ciclo de Quirón es de 50 años. Pero si, si, si no funciona muy bien, tú hasta los 40 difícilmente entrarás en el mundo espiritual. Pero esto ya está indicado. ¿eh? De los 30 a los 40 la persona normalmente es una época saturnina, dura. Bueno, sobre todo los 20, los 20 primeros años tú casi que no puedes hacer nada si no tienes un nivel muy alto y uh, de los 30 a los 40 depende si has aprendido lo que tenías que aprender en los 30 primeros años entonces luego las cosas van mejor van fáciles pero si no lo has aprendido te van, te van atornillando cada vez más Saturno te va atornillando ¿la edad también la, la se, se puede saber en la carta? ¿el qué? La edad. ¿qué quieres decir la edad? la edad de cuando en la, en la que estás, o sea, se puede ver una edad de los 40 o no. 50, ¿no? Bueno, sí, se puede ver, ah, claro. sí, se puede ver lo que se va a ocurrir. Sí. Sí. ¿Eh? Se puede ver por las progresiones y los tránsitos qué es lo que te va a presentar la vida en las distintas épocas. Lo que tú no sabes es cómo llegarás a este punto. Si ya lo has aprendido y te viene un aspecto muy difícil, no notarás nada. Pero si no lo aprendiste, no lo notarás como un palo que te viene dando, es aquello que no aprendí y se me repite otra vez. Bueno, te lo repite para que lo aprendas de una vez. Pues si ya lo aprendiste la primera vez, sí. luego el segundo tránsito no ocurre nada. Y entonces esa cosa que ya has aprendido que está muy marcada, sí. entonces se puede valorar de, de alguna otra forma. ¿Valorar de otra forma? Sí, por ejemplo yo tengo un Marte cuadrado a la Luna, ¿no? Sí. Muy fuerte. Sí. Si yo ya he dado muchas veces con este Marte... Claro, bueno, representa de alguna forma que el mundo emocional hay que controlarlo. Este, si hay una cuadratura de la Luna con Marte, es el mundo emocional, necesitas control. Bueno, hay que ver hasta qué punto tú has conseguido este control. Es control emocional y sexual. Hay que ver las dos cosas, eh, bueno, pues, cuál es la que domina. Claro, vale. Muchas gracias por todo, ¿eh? Vale, nos vemos. Hay que ver... Y luego tú tienes que ver esta parte emocional, si la has controlado o no. Claro, esta es la idea. ¿De acuerdo? Cada aspecto indica una cualidad o un defecto que tú tienes de nacimiento. Y luego tú tienes que ver, lo interesante de la astrología es esto que dice, bueno, oye tú, este defecto que ¿Lo has aprendido o no lo has aprendido? Claro, este es el porque además casi siempre te encuentras en contradicción. ¿no? Siempre hay las dos cosas que pueden ser. La de uno y la del otro. Sí. Y, y que son contradictorias. Ya. ¿Qué quiere decir? ¿Por Marte y la Luna? Sí, por ejemplo. No, pero los dos son emocionales. Sí. ¿eh? Indican el plexo solar, el plexo solar y la, y la parte sexual están regidas por Luna y Marte. Hay que saber esto también. Entonces, claro, como rigen esta parte, plexo solar, que es el centro de la emotividad, el centro sacro, que es el centro de la sexualidad, cuando sabes esto, ya ves que por dónde andan los tiros. ¿eh? Sí. Claro, esta es la idea. En cambio, las personas que tienen estos aspectos en trígono sextil no tienen problemas emocionales ni sexuales. ¿Me explico? Sí. Cada cual ha venido a aprender una cosa distinta. Tú tendrás este, este problema, pero tendrás otros aspectos positivos que indicarán que aquello otro ya lo, ya lo ha resuelto. Lo ha resuelto claro. a lo mejor al cabo de 60 años y dices, bueno, ahora ya. No, si, si de nacimiento lo tienes bien, quiere decir que en otras vidas ya lo aprendiste. Ya. Claro. ¿De acuerdo? Josep, antes has comentado eh, lo de si te vas a dormir con un pensamiento negativo al día siguiente va a ser un día desastroso. ¿Cómo sería un momento óptimo de irse a dormir con una meditación, por ejemplo? Bueno, claro. ¿O qué decía el maestro? No sé. Sí. Bueno, nosotros lo que hacemos es trazar un pentagrama delante nuestro. ¿eh? Entonces, eso es una protección, una protección. Y luego recitamos uh, lo que el maestro Brown nos dijo para durante la noche estar en contacto con el ángel. No, con, con el ashram del maestro. Ah. Y decimos unas frases determinadas bueno. para poder ir al ashram del maestro. Vale. Y puede ser que aprendas más allí que no aquí. Fíjate. 
porque por la noche ese ángel solar no hay un ángel que proteja por la noche en el caso de, de, de esta enseñanza vale bueno a ver a ver los seres humanos tenemos tres ángeles sí el ángel solar uh -huh. que es el que te dirige y sabe hasta cuándo tienes que aprender para llegar a la tercera iniciación uh -huh. todos tenemos un ángel solar hasta la tercera iniciación ¿eh? Luego, a partir de la tercera iniciación, el ángel solar deja de, de estar con nosotros. Bueno, luego está el ángel de la guarda. Uh -huh. El ángel de la guarda tiene por misión que no te ocurra nada que no te tenga que ocurrir. Y luego está el ángel mental, que te puede ayudar a que pienses de una forma adecuada. Todos tenemos esos tres ángeles. Entonces, se sabe cuáles son estos ángeles, puedes saber el nombre de estos ángeles a través de la astrología. ¿De acuerdo? Uh -huh. Uh -huh. Es un mateixo de la cava, la cava, pero son las ángeles. Sí, sí, son las ángeles. Cada vez va a donar 72. Sí, bueno, pero el ángel de la cava la viene por la fecha de nacimiento, viene un ángel ya asignado, ¿no? Sí, sí. Es el grado donde está el signo sol, indica el ángel solar. Y luego hay un movimiento de 5 grados que está controlado por los ángeles de la guarda. Y el ángel mental tiene que saber la hora exacta de nacimiento porque cada 20 minutos cambia eh, el ángel que controla el Pero este ese que según la cábala tiene el nombre por fecha de nacimiento, ese como tu ángel de la guarda, puede ser. ¿Cómo, cómo? El que, o sea, la cábala por fecha de nacimiento hay un ángel con sí. un nombre. Sí. Entonces, ¿ese es el que puede ser tu ángel de la guarda o.? No, ya digo. Eh, son dos cosas distintas. Una vale. cuestión astro astrológica. Vale, vale, vale. Ah, Tu sol está en un grado del zodíaco, en vale, un grado. Vale. Este grado lo domina un ángel solar. Vale. Bueno, pero en astrología cada signo se divide en. son 30 grados. Uh -huh. Hay primer decanato, segundo decanato, tercer decanato. Y hay diferencias de 5 grados. ¿eh? De 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15 de 15 a 20, de 20 a 25 y de 25 a 30 pues cada 5 grados mira, coges todo el fundigo hay otro ángel que lo controla vale, vale, vale. ¿Eh? entonces ves tú este sol eh, si está entre 20 y 25 pues hay un ángel uh, de la guarda que es el que controla y este es tu ángel de la guarda ah, ¿De acuerdo? una cuestión astrológica que funciona de esta manera ¿De acuerdo? cuando hablamos de ángel solar el esoterismo un ángel particular sería este en la astrología este de la cábala que lo que decías antes, lo que decías antes del sol el grado exacto que está el sol sí, es este sí, sería sí, sí, sí. Ah, que era otro no no ah, este es el ángel solar sí. el grado del zodíaco en que tú tengas el sol está regido por un ángel y este es tu ángel el ángel solar ángel pero si solar. el ángel solar es cada encarnación es el mismo de muchas declaraciones entonces quiere decir bueno no 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 sabe seguro no. que sea el mismo porque había no sé si era el tibetano no sé dónde y he visto que el ángel que te acompaña en todas las encarnaciones tú, tú, un tú, ángel te acompaña no, sí, el ángel solar. pero no necesariamente tiene que ser el mismo ¿Eh? ahora si te ponen el sol siempre en el mismo sitio de que el ángel solar entonces sí yo no lo sé exactamente la cuestión es que en esta encarnación es este ángel, ¿no? sí. en la otra, vete a saber. Ya nos encarga. En la otra. Si está alto, alto. Ah, si está. Te lo también. Si está alto de ti. Los ángeles, los ángeles solares ya han pasado por la fase humana. Sí, sí, sí. Y saben perfectamente lo que a ti te falta para llegar a la tercera iniciación. Y ellos, a través de la meditación, si tú sí. uh, les invocas, te irán informando de lo que quieren que hagas. Y entonces esto te resulta mucho más fácil eh, tu evolución en este sentido. ¿De acuerdo? Vale. Muy bien. Pues bueno, ya veis de qué va la cosa. ¿De acuerdo? Vale trabajar. Vale. Y estudiar y trabajar. Vale. Y presencial también se hacen las clases. Presenciales también aquí también se hacen. Sí. Mira, por ejemplo, le estaba diciendo a Martín que el 6 de septiembre, 6 de septiembre, uh, que es jueves, de 5 a 7 de la tarde, iniciamos el primer curso de psicología evolutiva. El primer curso 
es aquel en que explicamos las leyes, explicamos las nueve etapas de la evolución humana, para que sepas tu recorrido cuál tiene que ser, y lo más importante al final del curso, no solo al final, sino a mediados de curso, ya empezamos a dar las técnicas para que tú las uses cada día y te cambies a ti mismo. Con técnicas de concentración para poder llegar a meditar, técnicas de respiración, técnicas de meditación. También tipos de protección que tienes que hacer, cómo tienes que levantarte, cómo tienes que irte a dormir, cómo tienes que comer. Comemos tres veces al día, según, lo hagas, según que lo hagas de una forma o de otra, la limitación puede ser sagrada o puede ser un verdadero desastre. Y saber, para cambiar el carácter, tienes que cambiar tus hábitos, tus costumbres. Pues esta escuela iniciática del maestro Ram te da unas técnicas nuevas para que cambies tus hábitos diarios. Este es el secreto. Entonces te preparas para la primera iniciación. Una escuela iniciática de grado preparatorio. Y, os lo digo, en el segundo libro del maestro tibetano cartas de meditación ocultista segundo libro que escribió en 1920 y pico Alice Bailey al final del libro 1920 y pico ¿eh? hace, hace, hace casi 100 años dice la jerarquía planetaria está preparando una escuela iniciática de grado preparatorio en el sur de Francia 1920 y pico el maestro Ram es el que ha puesto en marcha esta escuela pero es una escuela de la jerarquía planetaria ya estaba previsto yo fui allí precisamente porque había leído los libros del maestro tibetano y digo anda, debe ser esto uh, esta escuela la que estaba previsto que se pusiera en marcha en el sur de Francia y lo es y en esta escuela había responsables de todos los países que te puedes imaginar de Norteamérica una chica que tenía un nivel altísimo de Canadá que era un personaje que hacía los, los mismos gestos que el maestro todo el mundo decía Oye, pero, mira, le, le, le gustaba imitarle uh, países de Sudamérica de Europa, de todo el mundo porque es la primera escuela uh, mundial para llegar a la primera iniciación si hubiese habido otra en América no, no, no vendrían aquí los responsables americanos ¿entiendes? Bueno, pues esto es lo que ocurrió. ¿Y los cursos cuando, cuando duraban los cursos? De... ¿Cuánto duraban los cursos? De... Ah, no, tú estabas allá, no eran cursos. No, tú ibas allá y estabas los días que tú querías. Normalmente estábamos allá, yo estaba unos 20 días, unos 20 días. Pero si querías podía estar un mes o el tiempo que tú quisieras. Pero volvías cada, volvías cada año. Yo cada, cada verano iba allá, sí. sí. Esto funcionaba en verano, en invierno no funcionaba. Entonces, bueno, nos levantábamos, íbamos a meditar a la salida del sol, luego desayunábamos de una forma determinada, pasábamos el día, comíamos de una forma determinada, escuchábamos dos conferencias, una del maestro Ram antes de comer y luego después de comer, una grabación. Hay como 3.000 conferencias del maestro Ram. Yo le he traducido unos, yo le he traducido unos 35 libros. Me parece que en este momento hay 40 libros del maestro tibetano. Ay, perdón, el maestro Ram, pero no son libros que haya escrito él, sino que había una persona que iba a, armonizando distintas conferencias sobre un tema y sacaba un libro. El maestro no escribió ningún libro. ¿Estos pequeñitos que son de colores? Sí, Ajá. están estos pequeñitos de colores de la, la colección Ifbor y luego también, pero... En, en castellano me parece que hay cinco de la colección Obras Completas, que son sí. libros sí, grandes, también, sí. sí, blancos, sí. pero en castellano hay cuatro o cinco. Yo traduje tres, me parece, tres o cuatro. Uh, Acuario, Llegada de la Edad de Oro, la dos tierra. tomos. La Luego, La Nueva Tierra. La Nueva Tierra es importantísimo, pues son las prácticas. Y luego las leyes cósmicas, me parece, algo así. Sí, sí. Bueno, es lo que hay. Pero, en francés hay 33 libros de estos. Claro. Si te interesa la línea, pues aquí está. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues ya veis. Este curso lo das en, en, 
en septiembre. En septiembre, en septiembre el día 6. Jueves de... Los jueves de 5 a 7 de la tarde. Ah. ¿Por qué? Porque hay 4 o 5 personas que les va bien a esta hora. Ah, pues sí. ¿Eh? Uh -huh. ¿Te apunto? Sí. Vale, muy bien. Lástima, no pues a las 6. <risa> Sí, claro. Ya, claro, es difícil. ¿eh? Ya, ya. Bueno, yo os digo una cosa, sí, que lo sepáis. De 5 a 7 son dos horas. Pero lo que yo hago en todos los cursos es que la primera media hora son preguntas y respuestas. O sea, no hay nada nuevo. Quiero decir que si la persona llega a las 5 y media, a las 5 y media no pasa nada. 5 y media. ¿Entiendes? Sí. Vale. Y en el segundo curso se mantendrá el mismo horario, ¿no? Después de los cinco meses se mantendrá el, sí. el horario. O sea, en psicología evolutiva se mantendrá. Son cinco meses y luego cinco meses más, ¿no? No, cinco meses menos, más no. No, ni la, la psicología evolutiva 2. La psicología no, evolutiva. mira, psicología evolutiva 2, yo siempre recomiendo hacerlo al cabo de un año o dos. Porque uh -huh. si te doy una técnica para llegar a la primera iniciación, tú no. En un, en un año no sé si vas a llegar, porque es practicar cada día esas técnicas. Pero en el segundo curso doy las técnicas ya la tercera iniciación, pero no, 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 no es el momento todavía. ¿Entiendes? Como la escuela lo que pretende es conocerse a sí mismo, tú ya has hecho unas prácticas de autoconocimiento, pero entonces también puedes decir, bueno, cuando tú entras en el sendero de aprobación, lo primero que tienes que hacer es conocerte a ti mismo. Pues bueno, y se nos para conocerme a mí mismo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a usar? La astrología, la grafología, la fisionomía, ¿qué voy a usar? Pues hacer uno de estos cursos. Para conocerte a ti mismo, o bien para llegar a ser psicólogo. ¿Me explico? ¿De acuerdo? Entonces, yo me apunto. Pues apunto. Sí. Vale, muy bien. ¿Qué otros cursos tienes montados? En... Bueno, para el septiembre. El curso ¿Cómo? Cuesta? ¿Cómo? ¿Qué cuesta el curso? Sí, son 60 euros cada cuatro clases. Es decir, 15 euros cada, cada cuatro clases. Son cuatro clases, o sea, una clase cada semana de dos horas. ¿eh? Y cuatro meses, cuatro o cinco meses. Normalmente ahora son cuatro meses. ¿De acuerdo? 60 euros cada cuatro clases. No cada mes. Porque si hay un día que no hay clase porque es fiesta, se recupera. ¿De acuerdo? O sea que serán 20 clases. ¿De acuerdo? Uh -huh. ¿Sabes septiembre qué cursos vas a Empezaré en septiembre. Mmm, filología y grafología. El curso de grafología ya está en marcha porque hay como siete u ocho personas que quieren hacerlo. Grafología. ¿eh? Vale, hola. Llego muy tarde, pero. Este curso también tengo interés, pues dímelo y yo te llamaré si, cuando empiece el curso. ¿De acuerdo? ¿Y astrología? Astrología ahora no, no porque hay uno que ya ha empezado y otro que se está terminando. Pero piensa que la astrología lo mejor es estudiarlo al final ¿Por qué? porque no puedes interpretar si no conoces el nivel de evolución se supone claro, en el curso de astrología sí que yo doy en dos o tres clases las nueve etapas de la evolución pero solo puedes conocer a la persona psicológicamente pero lo otro, claro, es objetivamente ¿no? cuando ves las líneas no tienes que pensar mucho sí o no ¿entiendes? es, es, es mucho más fácil pero si alguien dice, no, yo quiero solo astrología, bueno, pues yo explico las, las nueve etapas, y bueno, si la persona no quiere aprender ninguna técnica más, pues bueno, ya es, depende de ella, ¿de acuerdo? Dadme vuestros nombres y... Y lo escribimos. ¿Eh? La grafía la hacemos. No, no, no. No tengo que hacer el estudio. Yo ya tengo bastante trabajo con los estudios, o sea que no, no voy mirando firma, todo el mundo. Firma, a ver cómo es. Es la firma. Sí, ¿no? ¿Te interesa o está? No es para saber. Sí. Y dame el teléfono para que yo te avise yo. Antes de que empiece el curso te diré, oye, ¿qué? ¿Vienes? Sí. Para saberlo yo. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. ¿Tienes, ¿Tienes un máximo de alumnos por clase? ¿Cómo? ¿Hay un máximo de alumnos por clase? Sí, bueno, claro, es este espacio, ¿no? 
se puede, pueden llegar a ser 12 personas, más de 12 no pueden ser. Pero normalmente son 7, de 7 a 9 personas. ¿eh? Lo normal es. Aquí caben 7. Y a veces hay dos que están allá. <risa> Eso es lo que ocurre. ¿De acuerdo? Vale. Y para iniciarte en esto, ¿qué nos recomiendas? El, este curso. Que ¿Para iniciar? ¿En qué? Bueno, Inicia. en todo lo que estás haciendo. Claro. En todo. <risa> claro. Claro, hay tantas cosas. Sí. Eh, claro. Astrología. Yo el primer curso. El primer curso sirve para conocer ¿Sí? básicamente esto que decíamos de causar la duda. Conocer las leyes, para no cometer <coughs> Pues este es el primer libro para conocer las leyes y también en este curso se explica uh, lo que es la evolución del ser humano este es el primero que va en conjunción con es, este y con las nueve etapas es el primer etapas. curso que vas a hacer en septiembre sí, sí. y va con estos dos libros con estos dos libros, pero los que vienen al curso no tienen la obligación de comprarlo, si no quieren no ahora, los que lo hacen online sí lo tienen que comprar claro, normal ahora, ya, se recomienda estos dos libros también doy unos apuntes del primer curso ¿eh? que es uh, como yo uh, sigo el curso el, lo que voy explicando durante el curso y hay cosas que no están en los libros y que considero importantes y lo doy unos apuntes lo envío por correo electrónico a los del curso ¿cómo se llama este curso? Que sea todo psicología evolutiva 1 psicología evolutiva 1 De acuerdo. Yo también marcho. Bueno. Yo me lo voy a pensar. Porque... Vale. Si se puede asociar. Cuando quieras, aquí estamos. Muchas gracias. De acuerdo. Vale, muy bien.